हेलो एंड वेलकम टू द फार्मेसी क्लासेस में विशाल आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोडल डिस्पर्जन कोलोडल डिस्पर्जन की काइनेटिक प्रॉपर्टी सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कोलोडल पार्टिकल्स इफ वी टॉक अबाउट द कोलोइडल तो दे आर इन द कोलोइड रेंज दैट इज 0.5 माइक्रोमीटर और 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर तो जो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं दे हैव अ मोशन इन देयर डिस्पर्जन मीडियम ये डिस्पर्जन मीडियम में हमेशा एक मूवमेंट में होते हैं पार्टिकल्स और ये मूवमेंट जो है उनके मूवमेंट की स्टडी करना या उनके बारे में बताना दैट इज वी कॉल द काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन इज यूजफुल इन द डिटरमिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन तो काइनेटिक काइनेटिक प्रॉपर्टी का फार्मेसी में एप्लीकेशन क्या है ये स्टेबिलिटी और मॉलिकुलर वेट ऑफ हमें जो कोलोइडल डिस्पर्जन है उसको प्रोवाइड कराता है अब कौन कौन सी काइनेटिक प्रॉपर्टीज कोलोइडल डिस्पर्जन की होती है तो देर आर डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज लाइक ब्राउनियन मोशन सेकेंड डिफ्यूजन थर्ड सेडिमेंटेशन फोर्थ विस्कॉसिटी एंड फिफ्थ इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एंड देर आर मेनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वर्क बट we study about the osmotic pressure in the colloidal dispersion so let's discuss separately first brownian motion what is brownian motion this is discovered by the uh, robert brown that that is why that is why we call it brownian motion of the colloidal dispersed phase so what happen uh, jo aapke colloidal particles hote hain dispersion medium mein they have a random motion means unme jig jag motion hota rehta hai continuous this is because of the जो कोलोडल पार्टिकल्स होते हैं दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर जो कंटेनर की वॉल होता है उससे टकराते रहते हैं साथ में दे कोलाइड विद द ईच अदर तो बिकॉज ऑफ दिस कोलिज दे हैव द डिफरेंट और चेंज डायरेक्शन एंड वेलोसिटी सो दे ऑलवेज इन द रैंडम मोशन सो वी कॉल इट द ब्राउनियन मोशन बिकॉज द डिस्कवरी डन बाय द रॉबर्ट ब्राउन सो दिस कैन बी एग्जामाइंड अंडर अंडर द लाइट माइक्रोस्कोपी जिसके कारण ये जो हमको कोलोइडल डिस्पर्जन का जो आ, आ, जब लाइट इसमें पड़ती है तो वो आ, ब्राइट कर देता है लाइट को स्कैटर कर देता है जिसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं और यू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में भी ये जो आपका ब्राउनियन मोशन है वो वर्क करते रहते हैं पार्टिकल्स हमेशा जेक जेक मोशन में होते हैं फिर आपका ब्राउनियन मूवमेंट जो है ये डिक्रीज हो सकता है कम हो सकता है यदि पार्टिकल साइज जो है यदि बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है तो कम हो जाएगा और विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम भी यदि बढ़ती है तो ब्राउनियन मोशन विल बी रिड्यूस्ड नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी डिफ्यूजन सो व्हाट इज डिफ्यूजन डिफ्यूजन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द वन रीजन टू एनदर रीजन वी कॉल इट डिफ्यूजन एंड जो कोलोडल पार्टिकल्स है दैट में डिफ्यूज थ्रू द पोरस प्लग एक पोरस प्लग के थ्रू ये डिफ्यूज हो सकते हैं तो डिफ्यूजन टू डिफाइन डिफ्यूजन देर इज अ टू लॉ फर्स्ट इज फिक्स फर्स्ट लॉ कैन बी यूज टू डिफाइन डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ग्राहम्स लॉ सो लेट्स डिस्कस वॉट फिक्स फर्स्ट लॉ से इज फिक्स फर्स्ट लॉ कहता है कि जो मीन्स द पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज स्पॉन्टेनियस अंटिल इट इट अटेन इट्स इक्विब्रियम मतलब कि जब जब तक कि दोनों तरफ इक्विब्रियम ना हो जाए पार्टिकल्स इक्वल ना हो जाए तब तक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कोलोइडल का जो है होता रहेगा ये फिक्स फर्स्ट लॉ कहता है अब इसको हम मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन आर देर डिफ्यूजन कोफिशियंट को डिटरमाइन करने के लिए इट इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू सो इट कैन बी डिटरमाइन विद द फॉर्मूला आर टी अपॉन सिक्स पाई ईटा एन थ्री वर्ग रूट फोर पाई एन अपॉन थ्री एम बी इसको यदि हम देखें तो आर जो है आपका आइडियल गैस कॉन्स्टेंट है दीज आर द मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर द कॉन्स्टेंट टी एब्सल्यूट टेम्परेचर दैट इज कॉन्स्टेंट पाई वैल्यू इज कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी विस्कोमीटर और अदर विस्कोमीटर एवोगेद्रो नंबर दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू पाई एवोगेद्रो नंबर एंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर एंड द वॉल्यूम स्पेसिफिक पार्सियल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स तो इसको जो हम जो है मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड में डिफ्यूजन कोफिशियंट को डिफाइन कर सकते हैं नाउ इफ विल टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन डिफ्यूजन क्वान्टिटी ऑफ डिफ्यूजन तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा तो इसको हम इस इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं डी क्यू इज इक्वल माइनस डी एस डी सी अपॉन डी एक्स डी टी तो वॉट इज डी क्यू डी क्यू इज वट दैट इज द क्वांटिटी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूज ड्रग कितना क्वांटिटी में डिफ्यूजन हो रहा है दैट विल डिपेंड टू द डिफ्यूजन को हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं डिफ्यूजन को ऑफिसियन की वैल्यू से Uh, आपका प्लान एरिया जो वो सरफेस एरिया है डीसी क्वांटिटी डिफ्यूज्ड डीएक्स डिस्टेंस ट्रबल्ड बाय द पार्टिकल्स एंड डीटी इज व्हाट टाइम टेकन फॉर द टू मूवमेंट और डिफ्यूजन के लिए अब नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ग्राहम
जो स्पीड ऑफ डिफ्यूजन है पार्टिकल्स की वो दो तरीके से हो सकती है फास्ट एंड स्लो तो जो फास्ट डिफ्यूजन होता है पार्टिकल्स का फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन उसको उस तरीके के सब्सटेंस को हम क्रिस्टेलॉइड्स बोलते हैं और ये ज्यादातर आपके सॉल्ट में होता है और स्लो किन में होता है जिनमें स्लो डिफ्यूजन होता है उसको उन्होंने कहा कि वो दैट इज कोलॉइडल सोल्यूशन जैसे कि आपका जेलेटिन हो गया और मैनी मोर एग्जाम्पल्स तो डिफ्यूजन इज ऑल्सो कैन बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन नाउ विल टॉक अबाउट द थर्ड सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन इज वॉट सेडिमेंटेशन एज डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन रीजन टू another reason of particles so what is sedimentation sedimentation is all we call say we can say the particles downward movement of particles sedimentation is what downward movement of particles so particles ka dheere dheere gravity for gravitational force ke karan downward movement hona lekin jab hum yahan baat karte hain brownian motion ki to particles are in the brownian motion to particles itne chote particle size hai ki wo brownian motion hai jiske karan particles mein sedimentation nahi hoga to ye aapko dhyan rakhna hai this may be as uh, आपके जीपेट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सेडिमेंटेशन इज नॉट अ कोलॉइडल प्रॉपर्टी नॉट अ कोलॉइडल मीन्स सेडिमेंटेशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्सन जो कोलॉइडल डिस्पर्सन है उनमें सेडिमेंटेशन नहीं होता है और सेडिमेंटेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं स्टॉक्स लॉ से तो स्टॉक्स लॉ जो है आपके कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स के ऊपर लागू भी नहीं होता है तो यहां पर सेडिमेंटेशन को काइनेटिक प्रॉपर्टी में रखा गया है तो किस लिए रखा गया है कि हम कोलोडल पार्टिकल्स को जो है उनका जो है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम या सेडिमेंटेशन के थ्रू हम उनका मॉलिकुलर वेट स्टडी कर सकते हैं बट दैट वुड बी फोर्स्ड सेडिमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा सेंट्री फ्यूज दैट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन दियर मॉलिकुलर वेट एंड माइसेलर प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलोडल डिस्पर्जन और ड्रग नाउ विल टॉक अबाउट द फोर्थ विस्कॉसिटी वॉट इज विस्कॉसिटी इट इज द मूवमेंट ऑफ मीन्स रजिस्टेंस टू फ्लो लिक्विड में जो रजिस्टेंस होता है टू फ्लो होने के लिए उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं तो विस्कोसिटी कैसे काइनेटिक प्रॉपर्टी जो डिस्पर्स फेज है हाउ विल इट अफेक्ट तो देर आर मेनी फैक्टर्स फर्स्ट सेप ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल जो डिस्पर्स पार्टिकल उनका सेप कैसा है यदि पार्टिकल स्पेरिकल होंगे तो वहां पर जो है विस्कोसिटी उसकी कम होगी और लीनियर पार्टिकल्स होते हैं तो विस्कोसिटी हायर होगी यह ध्यान में रखना आपको Now affinity of particles to the dispersion medium. जो आपका dispersion medium है उसमें particles की affinity कितनी है Affinity means the mixed up solvation criteria उसका कितना ज्यादा है तो जितना ज्यादा affinity होगी viscosity उतनी ज्यादा होगी Brownian motion उतना कम होगा particles में movement कम होगा ultimately kinetic property. Now type and molecular weight of particles. Type of colloidal dispersion यदि हम बात करें लाइफिल जैसे लाइफिलिक कोलॉइड और लाइफोबिक कोलॉइड तो लाइफ फिलिक कोलॉइड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है क्योंकि एफिनिटी ऑफ पार्टिकल्स उनमें ज्यादा होती है टू वर्ड्स द सॉल्वेंट और डिस्पर्जन मीडियम एंड मॉलिकुलर वेट यदि ज्यादा होगा पॉलीमर्स का जैसे लाइफिलिक कोलॉइड में मॉलिकुलर वेट हायर होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और लाइफोबिक कोलॉइड में आपका मॉलिकुलर वेट कम होता है क्योंकि ऑर्गेनिक आपके पार्टिकल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं मेटल पार्टिकल्स होते हैं स्पेरिकल होते हैं तो अल्टीमेटली उनकी विस्कोसिटी भी कम होती है Now we'll talk about the fifth one is colligative property. Colligative property क्या होता है There are different colligative properties that affect of other uh, uh, solute or other things to the आपका एक system में तो only osmotic pressure of the dispersion in order to deter is studied in order to study determine the molecular weight. तो there are different uh, colligative property लेकिन हम osmotic pressure का use करते हैं आपका काइनेटिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए ध्यान में रखना देर आर मैनी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को फिर यहां विस्कोसिटी में ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है सेडिमेंटेशन स्टॉक्स लॉ यूज होता है सेडिमेंटेशन को ध्यान में रखने के लिए ये बात ध्यान रखना है और कोलॉइडल में जो है फोर्स सेडिमेंटेशन वर्ड यूज किया जाता है और अल्ट्रा सेंटिव्यूज के थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं मोलिकुलर वेट डिफ्यूजन जो है फिक्स लॉ है उसके लिए और आपका ग्राहम्स लॉ है और ब्राउनियन मोशन जो है ये कोलॉइडल कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोलोडल प्रॉपर्टी का तो इतनी चीजें आपको जो है कोलोडल डिस्पर्सन के अंतर्गत काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोलोडल डिस्पर्सन में बताना है सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट